小仙子到西兰神女，小兰花的十七个造型早就暗示了一切。苍兰诀中小兰花的服装真是五花八门，她在剧中的服饰分为四个时期，一起来瞅瞅吧。水天云时期，小兰花作为司命殿的第一位小仙子，常穿的就是一套低阶仙女服，抹胸纱裙，料子多以白色为主，整体很有层次。长裙作礼，外面搭配着短边褶皱抹胸，加上纱质衣袖，看上去平添了几分仙气，又不显得累赘，更衬这个时期小兰花的气质。再就是她在采花时穿的一套淡紫色蝴蝶披肩礼服裙，浅蓝色的长裙搭配上淡紫色的纱质蝴蝶。蝶结披肩，很衬她的肤色，再加上身后垂着的纱质飘带，很符合她仙子的身份。披肩上的蝴蝶，对上她鬓边的小朵鲜花，更显得她娇俏可爱。这样的采花小仙女儿，长横见着了怎么能不迷糊呢？之前的小伙伴都知道，小兰花的仙根是坏的，所以她时不时的就会去海市买东西，这也直接影响了她的命运走向。在此时，小兰花的服装大多是浅色的，一旦穿深一点的服装就不寻常了。小兰花就逛街买个东西都是要出新装扮的，里面穿着长裙，外披美蝶绿色花纹，毛领披风，手持一柄红色纸伞，伴着微雪，美不胜收。但也是因为她付不起医药费，所以才会闯入海市主的地盘，将自己陷入了危险之地。这也拉近了她和大强之间的距离，也是二人关系的第一次转变。除此之外，小兰花在水云天还有一身炉灰红色纱质长裙，领口的形状和其他仙子一样，是由很多层的素纱制成，形成 V 字领，从视觉上拉长了脖颈的比例，很适合小兰花这种脸型圆的人。手肘上的袖子不同往日的短小，换成了纱质长袖，从肘关节内侧开口活动起来比较方便。这时候的小兰花还是没什么太好衣服穿的，因为她大部分的钱都用来买药修补仙根上了，所以在天界一众仙子中，小兰花的装扮并不出彩，大部分的服装都是白色长裙。更换外侧披肩，就连睡衣都是这样式儿，白色的抹胸裙，外套纱质小外衫，点缀着白色和紫色的小花朵，再加上泡泡袖的加持，即便是病中的小兰花，依旧显得可爱动人。粉紫色渐变长裙，搭配上一条明黄色的亮眼丝带抹胸，继承蝴蝶结的形状。虽说看上去略微有些奇怪，但整体也不错啦。纱质面料的褶皱很好的体现了小兰花的身形，收腰的款式也很好的解决了宽大裙摆带来的横向视觉冲击，更好的凸显了腰线。这套衣服的下线。也代表着小兰花身份的转移哦。小兰花跟随东方大强离开水云天后的衣服更加华丽多彩。咱们接着看，快来看月主小兰花的造型逆袭时，小兰花跟随东方大强来到苍岩海之后，一步步从仙族小仙子坐上了月族月主的位置。她的造型就是她升阶的最好见证。剧中，东方大强伪装版小兰花的蓝色渐变长裙，搭配上波纹样式的纱质抹胸，加上不规则的素纱装饰，还有肩膀处仙界独有的装饰，整体看上去和在天界的小兰花没啥区别。可以看出，这时候的小兰花还处于一个仙月过渡时期。小兰花在荣浩手上救了东方大强之后，月族群众对她可是感恩戴德。在月族小 party 上，她的一身夜色宜人服着实让人眼前一亮。一改往日的素色衣裙，换上了蓝紫色晕染纱裙，衣料间点缀着星星亮片，层叠的交领也是蓝紫色的交叠，像极了一幅美丽的星空图。裙摆正前方有倒 V 型开叉，增强了视觉效果。腰间还有黄金珠宝链条装饰，整个人显得高级了一个层次。小兰花的野餐蓝色小礼服，水蓝色的锦缎长裙，裙摆上用金线绣制花纹，多层纱质领口，交叠形成 V 字形，搭配菱形花纹，延长至腰线，很好的从视觉上拉长了身形，显得人纤细高挑。波形不规则喇叭袖，前长后短的设计，既方便手部活动，又不失美观漂亮。再就是小兰花复苏了大强的七情术之后，小兰花的着装又有了明显的转变。当小兰花直到东方大强失眠之后，兴高采烈地拿着一盆定情信物兰花来找他，身上穿的就是海生明月服，是小兰花的服装逆袭史上少见的深色系服饰，更是见证了两人爱情的开始。深色的 V 领长裙搭配上素色纱质长袖，由浅入深的视觉冲击，像极了海岸向深。海的延伸，加上裙摆上的海浪花纹，很好的展现出了一种苍岩海的魅力。搭配上腰间的黄金装饰，神秘又华贵。但这身衣服也预示着小兰花即将迎来的只有大直男东方清仓的拒绝和不高兴，以及两人因为七情术和老月尊事件的冲突。小兰花衣服的颜色也预示着她要去探索大强师傅真相，揭开神秘的面纱。这么说也是有依据的。两人矛盾解开之后，小兰花就再也没有穿过深色服装了，而是换上了一身金色晨曦服。这也是她在去云梦泽之前
最常穿的一套服装了。随着小兰花服装的转变，蓝墙 CP 的感情也逐渐回暖啦。哇，中仙，什么破名字？我不爱听。小兰花的服装进化史从这里迎来了第三个时期。即便拿下东方大强的小兰花，在云梦泽可是摇身一变成了人间富贵花。这时，小兰花的服装是本剧最漂亮的，剧中的汉服做的也是相当精美。作为东方府丝花仕女的小兰花，在盛夏时节的这一身黄绿相间的如裙，清新淡雅，肩甲处有大朵的橘色花纹，搭配一条深绿色绣浅色花纹的披帛，颜色搭配的恰到好处。小兰花救了被人追着打的肖润，又穿上了一身颜色较深的衣裙，这也代表着肖润的出现会影响小兰花和东方清仓的关系，也是剧中的一个转折。小兰花的这一身花绒似玉服，红白相间的抹胸襦裙，搭配上绿色花纹底衫，再搭一条红色斑点披帛，人间富贵花的人设就此立住了。谁看了不心动呢？就算没有前世的纠葛，肖润也会被他迷倒吧。也正是如此，东方清仓为了让肖润断了对小兰花的念想，亲手为小兰花打扮了一番。小兰花的这身大姐套装是她剧中最夸张的一套了，夸张的妆容遇上多重色彩搭配的抹胸襦裙，配上一条紫色的披帛，十六姐见了都得臣服，不得不佩服东方员外的柠檬心。小兰花这身衣服虽说是花花绿绿的，也是牵绊住了大强的心呐、啊。再就是本剧名场面，四人大婚场景，小兰花的大婚婚服可是不少小伙伴的心头好啊。小兰花的婚服有些唐宋年间的婚服风格，婚服的颜色以绿色为主，红色为辅。黄金发冠缀着流苏装饰，可见东方府的贵气。但喜服虽好，却是深色系的，这也代表着小兰花和东方大强之间的又一次转折，也是剧中第四次暗示了。小兰花在大强的酒里下了药，再加上柱子里的碎气，差点害死大强。两人的关系也是在这里发生了巨大转折，喜极生悲，说的就是这种场面吧。之后，小兰花和东方大强的感情路线还算美好，所以她的服装依旧穿的是之前的夜色宜人服和金色晨曦服，可见两人的感情是逐渐好转的。东方大强要娶小兰花为月主，小兰花也通过了阅读的考验，原本以为和和美美，结果小兰花的自尽也带来了服装进化史的第四个时期。西山时期，小兰花同生成了西山神女，穿上了神女服饰，白色素纱裙，袖子上隐约有一些花纹。小背领的设计很好的从视觉上拉长了脖颈，加上金色的肩膀装饰，端庄又大气。西山神女穿的衣服像极了云中君老嫂子的服装，也是如此，她才会百般拒绝大强，要为了肩上的责任和长恒仙君成婚。她和长恒结婚的婚服素色衣裙搭配上黄金发饰，很有一股水云天的味道。西云神女没穿深色衣服，说明她和东方大强之间还有转机。大强被碎气控制，西山神女拼死相救，最终大强成功练就了琉璃火，抢走了长恒的新娘。虽说大强牺牲化成了古兰，但好在最终大强也是成功复活。小兰花这身浅色的服装早就有了预示，不知道这个结局小伙伴们满意不满意呢？